14 de abril, la fecha elegida para este homenaje a los héroes de Malvinas. Fue la fecha elegida eh, porque es el momento en que ya estaba listo el mural que acabamos de descubrir en el predio que está donado o cedido a los héroes de Malvinas. Este, fue un acto muy emotivo porque el mural lo hicieron chicos de la Escuela Especial Juana Manso nos acompañaron mucha gente de la comunidad educativa del Juana Manso y de, de toda la comunidad educativa de Villa Allende. Abanderados, profesores, escoltas, eh, familias enteras y todos los veteranos de Malvinas, no solamente de Villa Allende, sino los que nos han visitado hoy de otros lugares de la provincia. Y los mismos veteranos dijeron que era su intención hacer de ese espacio un museo a cielo abierto y pidieron colaboración a las escuelas. Me parece lo, la, lo más lindo, el proyecto más lindo que se les podría haber eh, ofrecido o pedido eh, a las escuelas que acompañan, el proyecto de ayudarlos a hacer un museo a cielo abierto. Fue emotivo, fue muy lindo este mural que los chicos donaron al predio de los veteranos, nos nos sobrecogió, nos conmovió. Fue realmente un acto muy, muy emotivo. Y ahora estamos en la muestra de Malvinas, Retratos un Sentimiento, que son fotos recopiladas por distintos fotógrafos y que ha recorrido todo el país, desde Ushuaia hasta la quebrada de Humahuaca. Ahora lo tenemos con nosotros durante 20 días y ojalá la gente venga a verlos, porque se van a emocionar. Yo no pude evitar emocionarme y sigo haciéndolo cada vez que veo este retrato. De una madre despidiendo a su hijo. Una mamá que no sabe si lo va a volver a ver. Fuerte. Muy fuerte. Hay fotos muy lindas, hay fotos muy duras, hay fotos que dicen mucho, pero esta foto lo dice todo. El sacrificio que significó pero al mismo tiempo el amor a la patria, el compromiso, y eso me da fe. Me, realmente creo que tenemos que tener fe en un futuro cuando podemos repasar la vida que dieron y la forma en que la gente se portó ante esta epopeya que fue la de Malvinas.